ชวนได้คิดในมุมกว้างเพราะว่าหัวข้อคือวิถีสู่ความตายอย่างสงบแล้วก็มีคําว่าในสังคมไทยด้วยคือที่ผ่านมาการตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นทางเลือกของคนจํานวนน้อยคนซึ่งอาจจะมีอโอกาสที่พิเศษหรือว่ามีความสามารถพิเศษแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบสำหรับสังคมไทยเวลานี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเส้นทางที่มันกว้างนะแต่ว่าตอนนี้เส้นทางที่มันแคบลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งดูน่าสนใจกว่าเป็นเส้นทางที่ใหญ่เป็นเส้นทางที่ให้ความหวังว่าถ้าไปทางนี้เนี่ยจะอยู่ได้ยาวและอาจจะรอดตายด้วยแล้วคนก็ไปเส้นทางนี้กันเส้นทางนี้ก็มีเทคโนโลยีนะมีโรงพยาบาลมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างรวมทั้งกฎหมายทั้งทั้งบุคลากรแล้วก็พบว่าทุกวันนี้คนก็ไปเส้นทางนี้กันเยอะแต่ว่าก็ลงเอยด้วยการจบชีวิตแบบทุรนทุรายก็เยอะคือไปไปจบชีวิตที่โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะในเมืองต้องเรียกว่า 90% เนี่ยก็ไปใช้เส้นทางนี้แล้วก็จบลงด้วยความทุกข์ทรมานเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ว่าก็เป็นชีวิตที่ยืนยาวแบบมีลมหายใจยืนยาวแต่ว่าคุณภาพชีวิตอีกเรื่องหนึ่งแล้วเส้นทางนี้เนี่ยคนไปเยอะขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่เราพบคือว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานให้กับผู้คนมากแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันสร้างภาระให้กับทั้งโรงพยาบาลทั้งแพทย์สร้างความทุกข์ให้กับญาตนะิครอบครัวของผู้ของผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิต <coughs> และซึ่งก็น่าสงสารสงสัยว่าแล้วเมืองไทยเราจะสามารถจะซัพพอร์ตหรือว่าซับซิดายเส้นทางนี้ไปได้นานแค่ไหนเพราะว่าคนไทยก็ <coughs> เป็นสังคมผู้สูงอายุนะในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีคนแก่อายุ65ปี15เปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุเต็มขั้นแล้วก็จะเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบใน25ปีข้างหน้าเมื่อคนไทยเมื่ออายุคนอายุ65ปีมีถึง20เปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งในห้าของประชากรและคนเหล่านี้เนี่ยนะก็จะต้องไปลงเอยที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่แค่ระยะสุดท้ายเท่านั้นแต่ว่าในช่วงก่อนที่ถึงระยะสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกและพอถึงช่วงของตอนสุดท้ายก็คงต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราตึกภาพดูว่าคนประเภทนี้เนี่ยคนที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้มีมากขนาดนี้เนี่ยโรงพยาบาลของเราจะซัพพอร์ตได้อย่างไรยังไม่ต้องพูดถึงนโยบายเมดิคอลครับซึ่งก็จะมีก็จะมีคนต่างชาติมาใช้บริการของคนไทยด้วยนะเตียงที่มันมีอยู่น้อยพยาบาลที่มีอยู่น้อยหมอที่มีอยู่น้อยก็ต้องไปรับใช้หรือดูแลคนเหล่านี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกเท่าไหร่นั่นดูแล้วเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ยถึงแม้มันใหญ่จริงนะแต่ว่ามันมันก็เริ่มจะลําบากแล้วก็สิ้นเปลืองแล้วก็สร้างความทุรนทุรายมันจะดูเหมือนกับรถที่มันแน่นขนาดจนเหมือนกับรถติดนะแล้วก็สร้างความทุกข์กับคนที่อยู่บนบนถนนนะอาตมาคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยเลยต้องหันมาหันมาหันมาสร้างทางใหม่หันมาบุกเบิกทางใหม่ทางที่ตอนนี้มันยังแคบอยู่ก็คือทางที่สู่ความตายสงบนะที่เกิดจากการที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วเมื่อไหนไหนจะตายทั้งทีก็แล้วก็ตายครั้งเดียวด้วยก็ควรจะตายสงบนะ
ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยมันตอนนี้มันแค่เพราะว่าค่านิยมของสังคมเวลานี้ก็คือว่าการมองความตายเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวหรือว่าถึงกับมองว่าเป็นเรื่องอุจจาระอุจจาระในความหมายที่ว่าพูดไม่ได้นะคําว่าความตายเป็นคําที่ไม่สุภาพต้องใช้คําว่ามรณะใช้คําว่าสิ้นลมใช้คําว่าเสียจากไปเวลาใครพูดคาว่าความตายนะมันก็เป็นคําที่ไม่อยากฟังแล้วทุกวันนี้ตมาก็พูดอยู่หลายครั้งว่าทุกวันนี้คนไทยเราเนี่ยอยู่เหมือนคนลืมตายคือเราลืมไปว่าเราจะต้องตายเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเช่นนี้เราก็เลยอยู่เหมือนกับคนที่จะไม่มีวันตายก็เลยบริโภคก็เลยเสพก็เลยตักตวงอาตมาคิดว่าการที่สังคมไทยมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนี่เพราะปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการเอาเปรียบเบียนเบียนการส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและสิ่งที่เราสะสมไปเอาไปไม่ได้สักอย่างแล้วเพราะว่ามัวแต่สะสมตักตวงพอเวลาตายก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยไม่ได้เตรียมตัวสุดท้ายก็ตายอย่างทุกทุกทุรนทุรายทรมานแต่ตอนเชื่อตรงนี้เนี่ยปัญหาที่ที่ที่น่าจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะก็คือว่าทําอย่างไรนะเราถึงจะทําให้ทางเลือกที่จะตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่กว้างและสะดวกขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่ต้องดิ้นรนสแสวงหาอย่างสุภาพรสุภาพรนี่เขาดิ้นรนเองแต่ว่าเขาโชคดีเขามีกัลยาณมิตรก็อาศัยทรัพยากรของโรงพยาบาลของรัฐมาช่วยสปอร์ตเขาเช่นหมอเต็มสังพยาบาลหมอเพยาบาลกวนอาวสีหรือว่าออกซิเจนจากโรงพยาบาลมอแต่ทํางานมันถึงจะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นมากขึ้นมีตัวช่วยมากขึ้นอาตมาช่วยตอนสิ่งที่เส้นทางนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาตมาช่วยต้องมีอย่างน้อยสามอย่างปัจจัยสามอย่างสี่อย่างอันที่หนึ่งคือว่าสถานที่สถานที่ต้องมีมากขึ้นโรงพยาบาลเตียงหรือว่าฮอสปิตหรือว่าบ้านนะจะต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างให้กับการตายสงบมากขึ้นสองบุคลากรต้องมีความรู้นะไม่ใช่แค่เฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ต้องมีความรู้ในการที่จะช่วยผู้ป่วยตายอย่างสงบซึ่งอันนี้ก็มีการพูดถึงการแพทย์ประคับประคองแต่ไม่ใช่แพทย์และพยาบาลเท่านั้นชาติเองก็ต้องมีความรู้ที่จะที่จะช่วยดูแลได้อย่างน้อยการพยาบาลพื้นฐานและต้องมีบุคลากรอย่างเช่นผู้ให้การช่วยเหลือทางจิตวิญญาณจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชจะเป็นคารวะก็ได้เหมือนกับที่เรามีจิตแพทย์เรามีจิตแพทย์ทุกโรงพยาบาลเหมือนกับที่เรามีนักจิตวิทยาทุกโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีคนที่ทําหน้าที่ให้การดูแลทางจิตวิญญาณซึ่งตอนนี้ในโรงพยาบาลก็ไม่มีอย่างเป็นทางการใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องบุคลากรความรู้ความรู้ในการที่ช่วยให้คนเนี่ยจากไปสงบทั้งในเรื่องการดูแลทางกายและการดูแลทางจิตใจนะซึ่งมันเข้ากับยุคสมัยก็ต้องมีนี่คือสิ่งสี่ประการนี้เป็นตัวช่วยที่จะต้องทําให้มันมีมากขึ้นนะแล้วก็กฎหมายกฎหมายนี่คือตัวที่สี่ก็คือว่าเพราะบางทีกฎหมายมันมันมันส่งเสริมให้คนไปตายที่โรงพยาบาลเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทํารณบัตรหรือว่าเรื่องประกันชีวิตนะหรือประกันภัยนะถ้าถ้ามารักษาที่โรงพยาบาลที่บ้านเนี่ยประกันภัยก็จะไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ตอนคิดว่านี่ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ให้สี่ประการนี้เนี่ยนะมันมันมันจะเริ่มงอกงามในสังคมไทยเป็นตัวช่วยเนี่ยก็ช่วยทําให้เส้นทางสู่ความตายสงบเนี่ยในสังคมไทยมันเปิดกว้างขึ้นและตมาคิดว่ามันจะไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะมันจะไม่ได้ช่วยทําให้คนตายอย่างสงบเท่านั้นนะแต่มันจะมีผลต่อคนอื่นด้วยเช่นมันทําให้แพทย์เนี่ยระบบสาธารณสุขในเมืองไทยตระหนักถึงความสําคัญของจิตใจว่าจิตใจก็สําคัญไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเพราะเดี๋ยวซึ่งตอนนี้มันจะมีประโยชน์ต่อคนไข้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ป่วยแรกสุดท้ายเป็นคนไข้ธรรมดาคนไข้หนักแต่ยังไม่ถึงแรกสุดท้ายก็ได้การรักษาเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องจิตใจมากขึ้น
ถึงแม้จะยังไม่ยังไม่ตายอยู่ไกลจากความตายคนเหล่านี้ก็จะพลอยได้ประโยชน์จากการแพทย์ที่เห็นความสำคัญของการตายสงบด้วยและจะมาช่วยคนที่จะได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้นไปอีกก็คือคนที่ยังมีสุขภาพดีถ้ามีความตระหนักความเข้าใจเรื่องความตายและลึกถึงมรณสติอยู่เสมอและตระหนักว่าคนเราต้องตายและเมื่อตายควรจะตายสงบตระหนักว่าเราไม่ได้มีไม่ได้นึกแต่เรื่องของการมีชีวิตที่ดีแต่ต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วยคนที่คิดถึงเรื่องชีวิตที่ดีและการตายดีเนี่ยเขาก็จะไม่มัวแต่หาเงินหาทองไม่มัวแต่หมกมุ่นกับการทํามากินหรือการเสพสุดแต่จะคิดเรื่องการทําความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการเตรียมตัวเพื่อที่จะพร้อมรับความตายอยู่ตลอดเวลาจเจริญมรณสติอยู่เสมอรวมทั้งรู้จักเรียนรู้ที่การเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางเพราะว่าถ้าตายจะตายดีก็ต้องปล่อยวางให้เป็นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันจะไปทวนกระแสกับสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ในเรื่องความยึดติดเป็นสังคมที่มุ่งบริโภคนิยมเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งมันก็สร้างปัญหาให้กับให้กับผู้คนให้กับสังคมให้กับสิ่งแวดล้อมมากแม้แต่มาคิดดูเนี่ยวิถีสุขตายสงบเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเป็นประโยชน์เฉพาะคนที่ใกล้ตายแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอีกมากมายทั้งคนป่วยที่ยังไม่ไกลยังไม่ใกล้ตายและคนที่มีสุขภาพดีอันนี้ตอบสั้นๆนะครับคนนี้ก็ค่ะเนี่ยก็